Ok. <목소리> 안녕하세요. 예쁜 쓰레기 만들기입니다. 오늘은 라면을 한 개씩 꺼내 먹기 쉽게 보관하는 라면 케이스를 만들어 보겠습니다. 보통 다섯 개한 묶음으로 된 라면을 구매하는데 간혹 마트에서 여섯 개가 한 묶음짜리가 있더군요. 거기에 또한 개를 겉에 붙여서 판매하는 경우가 종종 있어서 라면을 대략 일곱 개에서 여덟 개를 수납할 수 있게 만들 겁니다. 그리고 라면이 몇개 남았는지 쉽게 알수 있게 전면을 투명 아크릴로 하고 전면 아랫부분은 라면 한 개만 꺼낼 수 있게 공간도 만들어 줄 겁니다. 어떤가요? 괜찮을 것 같지 않나요? 자 그럼 한번 만들어 볼까요? 먼저 전면 아크릴은 측면 묵제에 5mm 깊이로 홈을 파서 끼우는 방식으로 만들 겁니다. 그리고 아크릴은 o t 젤리를 사용했습니다. 음딱 맞네요. 다음으로 라면을 한 개씩 꺼낼 수 있는 공간을 만들기 위해 조금 전에 측면 목재에 아크릴 홈을 파낸 곳에 쫄대를 사용해서 밑에서부터 5cm 정도 막아줍니다. 조립하기 전에 먼저 나사못을 박을 위치를 표시합니다. 조립은 목재용 접착제와 나사못을 사용해서 재단한 목재를 연결하여 줍니다. 그리고 나사못을 고정하기 전에 꼭 클램프로 정확하게 위치를 잡아준 후 조립을 해야 나중에 단차를 잡기 위한 샌딩 작업이 쉬워집니다. 조립이 잘 되었는지 아크릴을 전면에 껴본 후 전체적으로 샌딩 작업을 합니다. 다음으로 도색 마감 작업을 할 건데 이번엔 하도, 중도, 상도를 모두 적용해서 작업을 해보겠습니다. 먼저 하도용 마감은 오렌지 오일을 사용할 겁니다. 하도 작업을 하면 목재의 뒤틀림이나 갈라짐을 방지하고 방수 효과도 높여줍니다. 그리고 오렌지 오일을 다 바른 후 배어 나온 오일은 마른 헝겊으로 닦아줍니다. 중도 작업은 마호가니 컬러 수성 스테인으로 칠할 건데 오렌지 오일로 하도 작업을 하고 스테인을 칠하면 그냥 목재에 칠할 때보다 나뭇결의 무늬가 좀더 은은하고 연하게 칠하여 집니다. 그래서 진한 마호가니 컬러를 원한다면 스테인을 칠하고 문질러주는 과정을 2-3회 정도 더 해주어야 하는데 저는 미성 목재에 오일을 마감했을 경우 추후 황변이 생기는 것을 방지하는 정도로만 칠하여 줄 것이기에 1회만 작업하였습니다. 마지막으로 상도 마감은 레몬 오일로 해줄 겁니다. 수성 스테인만 칠하게 되면 건조 후 나뭇결이 일어나 표면이 거칠어지면서 색이 떠 보이기 때문에 레몬 오일로 마감을 하면 표면이 매끄러우면서 윤기가 흐르고 색이 차분하게 안착이 됩니다. 그리고 상도 작업을 함으로써 외부 오염에 강해지는 효과를 얻을 수 있습니다. 다음으로 뚜껑에 경첩을 장착하는데 이때도 꼭 클램프로 뚜껑의 위치를 정확하게 고정한 후 경첩을 장착해야 추후 뚜껑이 잘 열립니다. 그리고 라면을 꺼낼 때 케이스가 움직이지 않도록 케이스 바닥면에 고무발을 장착하여 줍니다. 마지막으로 아크릴을 전면에 장착하면서 모든 작업을 마무리합니다. 드디어 완성되었습니다. 그럼 라면을 한번 넣어 보겠습니다. 8개 정도 수납할 수 있게 만들었는데 9개까지 들어가네요. 
이럴 거면 그냥 10개 들어가는 걸 만들 거예요. 여하튼 오늘은 여기까지이며 재밌게 시청하셨다면 좋아요와 구독 그리고 알람 설정 부탁드리겠습니다. 그럼 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.